Um, first up, maybe, um, how good does it feel to hear everybody chanting your name? Thì câu hỏi đầu tiên là anh cảm giác như thế nào khi mà được mọi người cổ vũ cho game, cổ vũ cho tên anh? I mean, I feel so grateful. Thank you guys so much. Let's talk about this game, though. In incredible. Let me start at the end, where it really looked like Top Esports was going to kill your base. Um, tell me about the communication and the turn turnaround. Thì ở cái tình huống cuối cùng đó, Top Esports gần như đã thắng cuộc, gần như đã phá hủy được nhà chính của mình. Thì lúc đó team mình đã coi như là đã nói chuyện với nhau như thế nào để lật ngược tình thế đó và giành được chiến thắng. Um... Lúc đầu thì kiểu team mình cũng chết bốn người cho nên là cảm giác lúc đấy kiểu rất là run và kiểu mình cảm giác như kiểu mình mình, mình đóng băng lại và phần trọng trách cao cả thì là của kia ra và kiểu cố gắng đánh con xe ấy thôi và khi mà kia ra rất được con xe thì ồ oh, team mình nhìn thấy là khi mình có cái khả năng ra kịp và nhưng mà nó cũng không rõ ràng và sau khi kiểu mình làm phần đơn giản nhất là mình bấm nút R và sau khi bấm nút R xong thì ở oh, mình có thể đẹp được. So when we have four men down, we were shaky. We were shaking over, and I think like the biggest responsibility was on Kiaya. He needed to get the siege minion. He did, and my responsibility to press that R, and it's all over. Let's go, love it! I love it. Um, <laughs> Overall, though, uh, and I think I've seen it as every one of your games, you see that you have the belief that you can win over anyone, but it just hasn't happened until now. What was different then about this game that you were finally able to show your potential? Thì ở mỗi trận đấu mình đều phải có niềm tin là mình có thể chiến thắng dù tình huống là như thế nào, nhưng mà tới mãi tới trận này thì game mới tìm được cái tiếng nói đó, mới tìm được trận thắng. Thì cái trận thắng này nó khác gì với những trận đấu trước của team mình? Um... Thực ra thì từ đầu thì đội mình là underdog, so mình đến cái giải đấu này với tâm thế là không cần gì để mất. Nhưng mà kiểu cho đến trận vừa xong thì kiểu, ờ, oh, đúng là mình không cần gì để mất thật. Xong rồi kiểu team mình kiểu, fuck it, let's play. <cười> so we come into this tournament as an underdog and I think that we play with a mentality where there's nothing to lose but until our loss again broke, we actually in the nothing to lose situation. So we play with all we have. I love it. I think you said something else there at the end, but you don't need to translate that. It was in English. Um, so, Levi, uh, we are so happy to see Gam back at Worlds. But now, of course, the big question is, are you going to show us more? Because I feel like now you've really ignited that passion that everyone has had for Gam for so many years. What is it going to take for you to take that extra step and maybe push it to a tiebreaker and further? Thì mọi người rất là vui khi mà Gam cuối cùng cũng trở lại chung cái thế giới và giờ đây là Gam đã coi như là trở lại với chính mình, bắt đầu có những chiến thắng thì team mình sẽ cần phải làm gì nữa để tiếp tục có những chiến thắng tiếp theo và có thể là có cơ hội vào vòng tiếp. Um, mình đã ở trong tình trạng này rồi. It's like the Yahoo. You know Fnatic 2017? Yeah. Yes, they went like 0-4, yeah. just like us. Mm -hmm. So I hope you can play more, more than one game, I hope. Awesome. Thank you so much for that. It's great to see you again. Congratulations on a fantastic victory. Thank you, Tony, as well, for the assistance. And on these wonderful chants, we will take it over to this day from Endless.